ملک کا امن برقرار رکھنے کے لیے ملک کا قانونی نظام بہتر ہونا ضروری ہے اور ایسے میں پولیس کا محکمہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے پولیس شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بناتی ہے جبکہ جرائم کی روک تھام بھی کرتی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پولیس اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھائے اور اپنی طاقت کے ذریعے کسی بھی بے گناہ پر ظلم ڈھائے پولیس قانون اور آئین کے تحت ذمہ دار ہے اور وہ بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی تاہم دنیا بھر میں کئی ایسے مقدمات موجود ہیں جن میں خود پولیس افسرہ ملوث ہیں دنیا کے متعدد ایسے ممالک ہیں جہاں عوام پر انتہائی بدترین ظلم کوئی اور نہیں بلکہ خود وہاں کی پولیس ٹھاتی ہے ہم یہاں چند ایسے ہی ممالک کا ذکر کر رہے ہیں جن کی پولیس اپنی عوام کی محافظ بننے کی بجائے اکثر ان پر ظلم استم کے پہاڑ توڑتی نظر آتی ہے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان ممالک میں سر فرست ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے امریکہ کی پولیس امریکہ کی پولیس کی جانب سے بھی اب تک متعدد ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جن میں خود پولیس ہی اپنے بے گناہ شہریوں کے قتل یا ان پر تشدد ملوث پائی گئی ہے نائن الیون کے حادثے کے بعد پولیس کے اس پر تشدد رویے میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اس مخصوص واقعے کے بعد ملک بھر میں پولیس نے لوگوں کو قانونی اور شہری حقوق کے نام پر ستانا شروع کر دیا حالیہ کچھ عرصے کے دوران امریکہ میں دہشت گردی کے نام پر پولیس کی جانب سے بہت سے قتل عام ہو چکے ہیں اور قتل ہونے والے افراد میں زیادہ تر سیاہ فام مردوں کی ہے کینیا پولیس کینیا ایک ایسا افریقی ملک ہے جہاں وسیع پیمانے پر کرپشن موجود ہے یہاں لوگ دو ہزار سولہ میں حکومت اور اس کی بدنوانی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے احتجاج کرنے والا ہجوم جب سڑکوں پر نکلا تو پولیس کی جانب سے انہیں منتشر کرنے کے لیے شدید ظالمانہ اقدامات اختیار کیے گئے صحافیوں نے بتایا کہ پولیس نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ناقابل برداشت تھا برازیل کی پولیس برازیل میں پولیس کی جانب سے شہریوں کا قتل عام انتہائی عام سی بات ہے اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب پولیس کسی ہجوم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے انہیں حکومت کی جانب سے آزادی حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہیں ہجوم کو کنٹرول کریں پولیس کی جانب سے نسلی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاہ فام مردوں کو بھی قتل کیا جا چکا ہے روس کی پولیس روس میں پولیس کی طرف سے پولیس کی حراست میں تشدد اور قتل کیے جانا ایک عام بات ہے اب روس میں لوگ پولیس کے ان غیر انسانی رویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حال ہی میں پولیس کے ظالمانہ رویے کی سب سے بڑی مثال ستر کی دہائی کے کامیاب ترین ڈرمر سرجی کا قتل ہے جنہیں منشیات رکھنے کے الزام میں ان کے گیراج سے گرفتار کیا گیا تھا اگلے دن اس کی بیوی نے ان کی بے جان جسم کی شناخت کی تھی لیکن پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ڈرمر سرجی کو گزشتہ رات ہی آزاد کر دیا تھا سومالیا پولیس سومالیا اور ملکوں کی طرح ہی خود مختار ملک ہے یہاں دو ہزار نو میں اسلامی انتہا پسندوں میں ہزار سے زائد جرمن تربیت یافتہ پولیس افسران مبینہ طور پر غیب ہوئے اس ملک میں پولیس کی جانب سے شہریوں سے زبردستی رشوت لینا عام ہے اور رشوت کے بدلے بڑے سے بڑے گناہ چھپائے جاتے ہیں اس ریاست کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں لیکن اس حوالے سے اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی پاکستانی پولیس پاکستانی پولیس کے ظلم استم کی حالیہ مثال تو انی جنوری دو ہزار انی کو رونما ہونے والا ثانیہ ہے جس سے ہر کوئی واقف بھی ہے اس واقعے میں پولیس نے والدین ایک بین اور گاڑی کے ڈریور کو باقی بچوں کے سامنے قتل کار ڈالا اور مقتول ان کو دہشتگرد قرار دے دیا پاکستان پولیس کو اس کی بدنوانی کے ساتھ ساتھ اس کی بدسلوکی کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس کے ساتھ غیر معمولی قتل عام کے لیے تو خاص شہرت بھی رکھتی ہے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے اداد و شمار کے مطابق سال دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار انی تک چھ ہزار چھ سو دس مرد تیئیس خواتین اور بارہ بچے پاکستانی پولیس کے ظلم استم کا شکار ہوئے جن میں سے تین ہزار تین سو پنتالیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پولیس کے ظلم کی ایک اور مثال لاہور کے ماڈل ٹاؤن واقع کی ہے جس میں چودہ سے زیادہ مظاہرین پولیس فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے ایسے درجنوں واقعات پاکستان کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں جن میں پاکستانی شہری کسی ڈاکو یا لٹیرے کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے بلکہ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والے خود ان کے محافظ یعنی پاکستانی پولیس تھی